புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக ஞானமாய் நடந்து காலத்தை பிரயோஜனப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் கொலோசியர் நான்காவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் மிகப்பெரிய யூஎஸ் ஸ்டீல் கம்பெனியில் மிக முக்கியமான நபராக சார்ஸ் ஷுவாப் இருந்தார் தனது ஸ்டீல் கம்பெனியை தான் விரும்பியபடி லாபகரமாக வெற்றியாக நடத்தி செல்ல முடியாமல் தவித்தார் அதை பார்த்த அவருடைய நண்பர் ஒருவர் அவரை கம்பெனிகளை வெற்றியாக நடத்துவது எப்படி என்று ஆலோசனை கொடுக்கும் ஐ வி லீ என்ற ஒரு நபரிடம் அழைத்துச் சென்றார் அவருக்கு ஐ வி லீயிடம் சென்று ஆலோசனை கேட்க பிரியமில்லாவிட்டாலும் தன் நண்பர் சொல்கிறாரே என்று அங்கு சென்றார் கம்பெனியை லாபகரமாக நடத்துவது எவ்வாறு என்று மிகவும் எளிய வழிமுறைகளை அந்த ஆலோசகர் கற்றுக் கொடுத்தார் ஆலோசகர் ஐ வி லீ ஸ்வாபிடம் நீங்கள் மறுநாள் செய்யப்பட வேண்டிய மிக முக்கியமான ஆறு காரியங்களை மட்டும் பட்டியலிடுங்கள் மறுநாள் அந்த ஆறு காரியங்களுக்கு மட்டும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அதை செய்து முடியுங்கள் ஒருவேளை நீங்கள் பட்டியலிட்ட காரியங்களில் ஒரு சில காரியங்கள் செய்யப்படாமல் விடப்பட்டிருந்தால் அவற்றை மறுநாள் பட்டியலில் முதலாவது கொண்டு வாருங்கள் அவைகளையும் சேர்த்து மறுநாள் வேலைக்கு ஆறு காரியங்களை திட்டமணிக் கொள்ளுங்கள் என்றார் அவர்கள் இருவரின் சந்திப்பும் பதினைந்து நிமிடங்களில் முடிந்துவிட்டது ஆலோசகர் ஸ்வாபிடம் நான் சொல்லிய அறிவுரைப்படி முப்பது நாட்கள் கம்பெனியை நடத்தி செல்லுங்கள் முப்பது நாட்கள் முடிந்த பிறகு கம்பெனி எவ்வளவு லாபத்தில் சென்றிருக்கிறது என்று பார்த்துவிட்டு அதற்கேற்றார் போல எனக்கு கவுன்சிலிங் பீஸ் கொடுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார் அந்த மாதம் முடிந்தவுடன் சார்ஸ் ஸ்வாப் ஆலோசகர் லீக்கு அனுப்பி வைத்த பணம் எவ்வளவு தெரியுமா இருபத்தி ஐந்தாயிரம் டாலர்கள் ஆம் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே இதை போலவே நமது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையிலும் தொழிலிலும் வேலையிலும் படிப்பிலும் ஊழியத்திலும் சிறந்து விளங்க ஜபத்தோடு கூடிய திட்டமிடுதல் மிகவும் அவசியம் ஒவ்வொரு நாளும் செய்து முடிக்கப்பட வேண்டிய காரியங்களை அதன் முக்கியத்துவத்தின் அடிப்படையில் பட்டியலிடுங்கள் அதை முதலாவது செய்து முடியுங்கள் அப்படி செய்தால் காலம் விரயமாகாது கடைசி நேர பரபரப்பையும் மன உளைச்சலையும் தவிர்க்கலாம் நெஹேமியா இடிந்து போன எருசிலேமின் மதில்களை கட்டும் மிகப்பெரிய வேலையை செய்தான் அதற்கு முதலாவது அவன் ஆண்டவரே எனக்கு காரியத்தை கைகூடி வர பண்ணும் ராஜாவுக்கு முன்பாக இரக்கம் கிடைக்க பண்ணும் என்று ஜெபித்தான் இரண்டாவதாக தான் செய்ய வேண்டிய வேலையின் தன்மையை அறியும்படி ராத்திரியில் நகர சோதனை செய்தான் அவ்வாறு அவன் நகர சோதனை செய்யும் போதே எருசிலேமுக்காக செய்யப்பட வேண்டிய திட்டங்களை தேவன் நெஹேமியாவின் மனதிலே தந்தார் தன்னோடு வேலை செய்த ஊழியர்களை உற்சாகப்படுத்தி சத்துருக்களின் அதைரியப்படுத்தும் வார்த்தைகளை புறம் தள்ளி வேலையிலே மும்முரமாய் நின்றான் நெஹேமியா இவ்வாறு திட்டமிட்டு செய்ததால் அவனுடைய வேலைகள் ஐம்பத்தி இரண்டு நாட்களில் முடிவடைந்தன ஆம் பிரியமானவர்களே நெஹேமியாவைப் போல நாமும் ஞானமாய் நடந்தால் தேவநாம மயிமைக்காக நமது தலைமுறையில் பல அரிய பெரிய காரியங்களை தேவனுக்காக சாதிக்க முடியும் திட்டமிடுவோம் செயல்படுவோம் காட் பிளஸ் யூ ஹாவ் அ காட்லி டே